வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டயபெட்டிஸ் சர்க்கரை நோய் அப்படின்னு சொல்கிறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்லேயும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி பல பேருக்கு இந்த நோய் முப்பது வயசுலேயே வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எடுத்த சென்சஸ் படி இருபத்தி மூணு வயசுலேயே ஆவரேஜாக சர்க்கரை நோய் மக்களுக்கு வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது எதனால் வருது இந்த சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன காரணத்தினால சுகர் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் எந்த ஒரு வகை இருக்குது அந்த வகையை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் என்னென்ன காரணத்தினால வருது அப்படின்னா ஜீன் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு ஒரு வேலை சுகர் வந்தால் நமக்கு வர அதே மாதிரி இளம் வயசில் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிற குழந்தைங்க இல்லைனா கொஞ்சம் எல்லாம் யங் பர்சன்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கவங்களுக்கு சுகர் வர வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு டைப் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யாருக்கு வரும் அப்படின்னா பிறக்கும் போதே நம்மளோட பேங்க்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பேங்க்ரியாஸில் இன்சுலினை தயாரிக்கிற ஒரு செல் இருக்கும் அந்த செல்ஸை நம்மளோட உடம்பில் நம்மளை பாதுகாக்கிற ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆன்டிபாடி செல்ஸே அந்த இன்சுலினில் பேங்க்ரியாஸில் இருக்க செல்ஸை போய் அடிச்சிடும் ஸோ நம்மளோட செல்ஸே போய் அதை அடித்தோன்னே அது செத்து போயிடும் ஸோ அதனால் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது நம்ம உடம்புல இந்த இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த இன்சுலின்ங்கிறது சாவி மாதிரி இப்போ எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா ஒரு வீடு இருக்குது அதுக்கு பூட்டு போட்டிருக்காங்க நம்ம கிட்ட ஒரு சாவி இருக்குது அந்த சாவி போட்டால் தான் அந்த பூட்டை தொடர்ந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போக முடியும் நம்ம கையில் இருக்க சாவி தான் இன்சுலின் அந்த வீடு அந்த பூட்டு தான் செல்லோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டு அந்த வீடு தான் செல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இன்சுலின் செல் என்ட்ரி பாயிண்ட் கரெக்டாக மேட்ச் ஆனால் தான் குளுக்கோஸ் வீட்டுக்குள்ளே போக முடியும் ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சாவி இல்லை அதனால குளுக்கோஸ் வெளியவே வந்துடும் இது மொதல் டைப் இப்போ ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இன்சுலின்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் அந்த பூட்டில் பிரச்சனை வந்துடும் அதாவது நம்ம சிலுக்கு வெளியில் சாவி போடுற இடம் அதாவது இன்சுலின் போய் உட்கார்ற இடம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல இன்சுலினா அது ஏற்றுக்காது ஸோ பூட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால சாவி சேராது ஸோ நம்ம வெளியவே நிற்கணும் அதே மாதிரி குளுக்கோஸ் த ரத்தத்திலே நின்று போயிடும் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே போகாது செல்லுக்குள்ளே போகாது ஸோ இது தான் சுகரில் ரெண்டு டைப்பு இதனால தான் பிளட்டில் சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் சரி ஓகே பிளட்டில் சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் ஏன் உடம்பு இலைக்குது அடிக்கடி பசிக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக சுகர் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னென்ன சிம்டம்லாம் தெரியும் உங்கள் உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா பசிக்கும் சரி இந்த அதிகமா ஏன் பசிக்குது அப்படிங்கிறது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் நிறைய இருக்கும் ஆனால் செல்லுக்கு போகாது ஸோ செல்லுக்கு போகலனால அது என்ன பண்ணும் எனக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரெயினுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பும் பிரெயின் என்ன பண்ணும் சரி சாப்பாடு பார்த்தல அப்படின்னா பயிற்றுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பும் நீ வந்து அங்க இருக்க ஆசிட் சர்க்குலேஷனை அதிகப்படுத்து அப்போதான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க நமக்கு பசி உண்டாகும் ஸோ அதனால சாப்பிடும் இப்படி நம்ம எவ்வளோ தான் சாப்பிட்டாலும் குளுக்கோஸ் ரத்தத்தோடையே நின்றும் செல்லுக்கு போகாது ஸோ அதனால தான் நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு பசி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அடுத்து சுகர் பேஷண்ட் இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை அடிக்கடி யூரின் போகிறது இந்த அடிக்கடி ஏன் யூரின் போகுது அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தில் குளுக்கோஸோட லெவல் அதிகமாகிடும் ஸோ அதனால நம்ம கிட்னி அந்த குளுக்கோஸை வெளியேற்றணுமா அப்போ அதிகமாக ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதிகமாக குளுக்கோஸ்னாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அடிக்கடி அந்த குளுக்கோஸை யூரின் வழியாக வெளியேற்றி விடும் இதனால தான் அடிக்கடி யூரின் போகிறது சரி இப்போ அடிக்கடி யூரின் போகுது தண்ணி வெளியே போயிட்டே இருக்கா அப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் தண்ணி அதிகமாக குடிக்காது ஸோ அதனால தான் தண்ணி தாசம் தொண்டை வறட்சி இதெல்லாம் வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கும் ஸோ அதிகமான தண்ணியை எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது மூணு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சுகர் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு வந்து உடல் ஏன் இலைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன அதெல்லாம் திருப்பி இங்கே சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா நம்ம குளுக்கோஸு ரத்தத்திலே இருக்குது சாவி ஒழுங்காக இல்லாததுனால வீட்டுக்குள்ளே போக முடியல செலுக்குள்ளே போக முடியல ஸோ அதனால் பசி எடுத்துகிட்டு சாப்பிடும் இதெல்லாம் பண்ணாலுமே நம்ம ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும் நம்ம எவ்வளோ தான் குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும்
குளுக்கோஸா மாத்தும் அப்படி இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா செல்லுக்குள்ளதான் அதால போக முடியாது ரத்தத்துல குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாயிட்டு தான் இருக்கும் சோ அந்த கொழுப்பெல்லாம் கரைக்கிறதுனாலதான் நம்ம உடல் பருமன் குறையுது சுகர் வந்தா ரொம்ப இலச்சு போயிடுறாங்கல்ல அதுக்கு காரணம் இதுதான் சோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சுகர் இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு நம்ம அளவுக்கு இல்ல இன்சுலினே கொடுக்குறாங்க இல்ல டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஹோமியோபதி சித்தால எல்லாம் நல்ல நல்ல மருந்துகள் இருக்கு சோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு அது அது மருந்து எடுக்கிறது உங்களோட தனிப்பட்ட விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா நம்ம சாப்பாட்டை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும் சுகர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வரும் முன் காப்பது தான் சிறந்தது ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைபர் கண்டன்ட் பழங்கள் காய்கறிகள் அதாவது கேரட்டு இல்லை ஒரு பழ வகைகள் அதாவது எந்த மாதிரி பழங்கள் அப்படின்னா லெமனு இந்த மாதிரி பழங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு வேலை சாப்பாட்டை அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பழங்களை சாப்பிடுங்க காய்கறிகளை சாப்பிடுங்க வேக வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பாட்டுக்களை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுகர் வர வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேயே தடுத்தலாம் ஒரு வேலை சுகர் வந்துருச்சு நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா பழங்களில் பழா வாழை மா அதாவது முக்கணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாப்பழா வாழை இந்த மூணையுமே தவிர்த்துட்டு மித்து இருக்க பழங்களை நிறைய நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சாப்பாட்டை பிரிச்சுக்கங்க அதாவது ஆறு வேலை சாப்பிடுங்க ஆறு வேலை சாப்பிடுங்கன்னு ஒன்று தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க மூணு வேலை சாப்பாட்டை இப்போ நான் வந்து என்னால் ஒரு காலையில் நாலு இட்லி சாப்பிடணும் சார் அப்படின்னா நாலு இட்லியை ரெண்டு ரெண்டு இட்லியாக ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடுங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க ரெண்டு இட்லி அப்படின்னா திருப்பி பத்து மணிக்கு இன்னொரு ரெண்டு இட்லி சாப்பிடுங்க இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள இன்சுலின் வர இன்சுலின் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ போக போக இன்சுலினோட லெவல் குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிருமா ஸோ அந்த இன்சுலின் குறைஞ்ச லெவலுக்கு நம்ம குளுக்கோஸ் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு வேலை ஈஸியாக ஆகும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே குளுக்கோஸ் போயிடும் ஸோ அந்த இன்சுலின் குளுக்கோஸ் லெவலை நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சுகர் லெவல் கம்மியாகும் ஸோ அது இல்லாமல் அது இல்லாமல் என்னென்ன சாப்பாடுகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தினை கேழ்வரகு பச்சை பயிர் கொண்டக்கடலை இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க சா சில பேர் சொல்கிறாங்க சாதம் வேணா சார் சப்பாத்தி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்பாத்தியுமே அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிற சாப்பாடு தான் ஸோ அதனால் சப்பாத்தியோட இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுகர் லெவல் குறைக்க நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது மேலும் ஏதாவது உங்களுக்கு சுகரை பற்றியோ இல்லை வேறு ஏதாவது டிசீஸ் பற்றியோ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச